در شرایط مختلف اشخاص جاهای مختلف الان وجود دارن در مهاجرتی که دارن معمولا حال و هوای مهاجرت اینه که یا یک کسی فکر میکنه که من دارم از جای، یک جایی فرار میکنم و دیگه حاضر نیستم بیختش رو ببینم و برگردم یا نمیتونم بیختش رو ببینم و برگردم یک مدل دیگه داره جلو میره کسانی هستن که میگن نه ما اینجا همه زندگیمون عالی خیلی هم اینجا رو دوست داریم فقط میخوایم زندگی بهتر داشته باشیم خب میریم به فضای زندگی بهتر پس یه حال و روحیه دیگه داره یه کسی هستش که نه همونجا خوبه همینجا خوبه حالا گکو داره میپره اینجا گکو داره میپره اونجا خوش خوشحالم اینجا میشه خوش خوشحالم اونجا میشه کاری نداره خب خوش میگذرونه اون بیا مدلشه واقعا اینکه آمریکا به کسی خوشی نمیده نا خوشی میده. شما خیلی ناراحتی از اینکه اینجا هستین بقیه آدم ما این حالتو ندارن این احساس خصوصی شماست. ولی این حالتی رو که شما دارین حس میکنید چون مسائل مهاجرتی احساسا و فضا و نیت ها و کاری که بعد انجام بدن خب متفاوت میشه. وقتی که مثلا خیلی سال اینجا هستین قاعدتا فرهنگی رو که غالبه به اون مملکت باید یواش یواش گرفته بشه. و میریم توی اون فرهنگ و یه باشه باشه فرهنگی که داشتیم دور میشیم این فرهنگی که اینجا هست رو میپذیریم و اگه بخواییم موفق بشیم و اگر نمیتونیم تو افسور بگیمون بمونیم موفق نشیم گیر بکنیم و توی اون میدونین هی به امید یه جایی دیگه دوباره بخوایم برگردیم یا اینی که باید جایی رو که تصمیم گرفتیم که بیایم و مهمان باشیم و بعد از مهمان بودن بمونی. قاعدتا تصمیمی گرفتیم که این جا رو انتخاب کردیم بین تمام ممالک که دیگه ای که وجود داشته و اون مملکتی که از توش اومدیم پس قاعدتا یه دلیلی داره و از اونجا اگر که بتونیم با اون فرهنگش و شرایطش تطبیق بدیم خودمون رو خب زندگی راحتتر میره جلو زندگی راحتتر میشه و موفقیت به وجود میاد اگه قرار جنگ بکنم با اون جایی که اومدم خب موفقیتم روش پایساده میشه من که افسرده میشم پس پیش استراب میاد همش دارم بالا پایین میکنم خودم اینی که از کجا اومدم و به کجا دارم میرم و از اونجا برای چی اومدم خب این حال و روحیه رو یواش یواش مشخص میکنه هر کسی که از یک جایی داره میاد اول باید اونجا رو بعد بکنه که اصلا بخواد بری یه جای دیگه چون اگر همه چی عالیه همه چی خوبه کار خوبه درآمد خوبه شرایط خوبه خب چی بره هیچ معنا و مفهومی نداره من فکر کنم برم پس بعد اول اینجا یه چیزی بد شه که تازه من بخوام زندگیمو کمپایت مون کنم پاشم برم یه جای دیگه پس تو ذهنم اول بعد اینجا رو بد کنم و نه اینی که ممکنه خیلی ها دلیل داشته باشن که بد باشه خیلی هم دلیل آنچنانی نداشته باشن ولی شروع میکنن فکر کردن که بد بشه مثلا این سری آدم هستن که همینجوری علل دایی میفرستن برای گرین کارت لاتاگ خب بعد یه دفعه طرف میبره خب حالا که برد بعد چیکار کنه دیگه بعد دهانه بیاره اینجا خب نه اینجا اصلا اینجاش خوب نیست اونجاش خوب نیست یه کار بعد بکنه که بعد از اینجا خودشو بکنه چون حالا یه لاتاری بوده دیگه چیکار کنه لاتاری پس بده خیلی زشته یه شانسیه که دفعه در خونه شما دیگه بعد هر کسی با خودش بکنه دیگه تنها من باشه و خودتو دار بزنی یه چیزی دیگه اگه کاری من بالاخر با خودش بکنه از شروع میکنه اینجا رو خرج کردن و بعد مجبور اونجا رو خیلی عالی بکنه اون جای جدیدی که داره میاد بعد توی ذهنش تو تصورش تو افسانه هاش رو خیلی عالی بکنه پس از اینجا بلنش خودشو پرت کنه بیاد اینجا و بعد اینجا که هیچ به اون عالیه که ما تو ذهنمون هست نیست بالاخره هر مهاجرتی سختی داره از ذهن ایالت هم به ایالت بین سختی داره این سختی های اینجا رو بعد نگاه میکنه بگه که ای اینجا سخت بود پس اصلا نوستالژی اون یکی خوب بود چقدر خوب بود ما اینو داشتیم اون رو داشتیم چرا اومدیم اینجا بعد از یه مدتی دوباره میره اونجا حالا به اینجا عادت کرده بعد میره اونجا و میگه حالا همچین خبری هم نبود اینو اینش هم بده ها نه 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 این یکی بعد میاد اینجا و دوباره تا به سختی میخوره دوباره یه میدونی این خوشمزگی های اون بردش میاد نه دیگه خوب بودا راحت بودا هر کاری دلون میخواست میکردیم ما اینجوری بود و اونجوری بودا حالا خوب یه چاقت سرد میکردی نمی موردی که دا 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 اینجا یه حرفا رو میزنی دوباره این فضا رو برای خودت نگه میداری تا دوباره یه سفر دیگه میره اونجا هفته اولش خیلی خوبه میمون آدم هفته اول خیلی خوبه خیلی عالیه همه شرایط هست بعد یواش یواش شروع میکنه درگیری افتاد تا زمانی که اشخاص تکلیف خودشون رو روشن نکنن که کجا میخوان زندگی بکنن این حالت تشویش و استراب و انگار مالکیت که سه مالکیت داشتن 
به یک جا براشون شروع نمیشه به خاطر همین برای تمام کسایی که جدید اومدین من حدس میزنم یک جوری این بالا پایین ها هست حالا یک نفری که اینجا انقدر اذیت شده شرایطش وجود نداشته به هر دلیلی که اذیت شده و به زور اومده و فکر میکنه دیگه راهی نیست براش بیاد مثلا برای ایرانی ها مسائل مختلف هست که به اونجا میرسن مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل جنسی، مسائل خیلی چیزا هست که دفعه میگه من دیگه حاضر نیستم توی من دیگه زندگی بکنم و میترسم اصلا زندگی کنم و باید برم این راه برگشتی نیست این فرق میکنه چون تا وقتی که اینجا میاد اون جایی که اونجا بند بوده رو مجبور نگه داره برای چون میدونه راه برگشتی نداره این راه برگشت نداشتن مجبورش میکنه که بره جلو با هر سختی هست زمین هم به شوره باید بره جلو برای اینکه راه برگشت نداره کسی که راه برگشت داره بعضی موقع میبینین توی این نوسانی که برم نرم چی کار کنم اون فشارها براش بیشتر میشه و موفقیتش عقب میفته چون همیشه این رفت و برگشت رو داره و هیچ جا نیستش که بشینه مستقیم نگاه کنه که من هدف رو دارم میذارم که برم جون و به خاطرم میدفعه میبینی چندین و چند سال از زندگیش گذشت یک آلمه تومن و دلار دست داد تو این رفت و برگشت هنوزش هم نمیدونه یه قل دو قل داره میکنه که چیکار کنه پس توی مهاجرت این نشستن و تکلیف روشن کردن با خود شرایط رو در نظر گرفتن که با اطلاعاتی که الان دارم تو این شرطی که هستم چه چی چیزی برای من بهتره در موفقیت کمک میکنه قسمت بعدی اینه که کسانی که میان لس آنجلس ایرانی هایی که میان لس آنجلس شانس این رو دارن که یه چیزای خوبی داشته باشن یه چیزایی هم به دردشون کار کاری برشون نداره شانس خوبش اینه که خب یک گروهی هستن که ممکنه اینها رو در بر بگیرن چون زبانشون رو بلدن جایی مثل همچین پارس هست اینا میتونن کمک بکنن خانواده ممکنه اینجا داشته باشن که ببرنشون جون قسمتی که کارایی نداره براشون اینه که خب به همون سرعتی که مجبور بشن پرت بشن یه جایی که نتونن پارسی حرف بزنن و مجبور بشن به سر کار ندارن در نتیجه زبان به اون سرعت یاد نمیگیرن توی محیط مملکتی که توش وارد شدن نمیرن در نتیجه اون محیط رو به سرعت نمیپذیرن اصلا یاد نمیگیرن اون محیط رو همش توی محیط فضای خودشون میمونن واسه همین خیلی از ایرانیایی که وارد لس آنجلس میشن خیلی تفاوت داره فضای مهاجرتشون تا کسی که یه دفعه وارد آلاباما میشه ولی که راهی نداره غیر از که با سرعت انگلیسی راهی نداره که با سرعت بلند شه بره یه جا کار بگیره و خودشو به وسط بقیه بدونه و مجبور که فرهنگ رو یاد بگیره بچه هاش میرن مدارسی که فقط مثلا امریکایی ها میرن در نتیجه با سرعت میفته توی این فرهنگ و شروع میکنه تغییر پیدا کرد کسانی که وارد لس آنجلس میشن سان فرانسیسکو میشن مثلا نیویورک میشن جاهایی که گروه ایرانی زیاد هست میگم زیباییش اینه که آدم احساس میکنه یه کامیونیتی داره یه گروهی هست که میتونه کار بکنه از اون طرف خودش عقب میندازه توی فضای ادغام شدن خودش با فرهنگ جدیدی که به حقیقت داره میگه خیلی از ایرانی هایی که میان لس آنجلس جاشون رو تغییر میدن فرهنگشون رو تغییر نمیدن درسته فرهنگ تغییر پیدا نمیکنه و وقتی این فرهنگ تغییر پیدا نمیکنه گیر پیدا میشه چون شما به هر صورت دارید تو مملکت جدید زندگی میکنید اگر فرهنگش و قوانینش و قرارهاش و جوری که سرعت پیدا میکنه رو یاد نگیری خب از موفقیت کم میشه کسانی که دارن بیزنس میخوان بزنن فرهنگ بیزنس ایران خیلی فرق میکنه با فرهنگ بیزنس امریکا تو کمپانی کار کردن زوابطی که شما دارین که در کمپانی های ایران کار بکنین خیلی متفاوته با کمپانی های امریکا مثلا خوب و بدش نمیتونم میگم متفاوته وقتی من عادت دارم به یک مدل به خصوص رفتار کردن اونجا وقتی میام اینجا خب مشخصا همون مدل دارم رفتار میکنم اون مدل اینجا کارایی نخواهد داشت و اگه یاد نگیرم هر چه زودتر که ضوابط کمپانی اینجا کار کردن با کارفرما چه جوری حرف زدن چی کار کردن بیزنس دادن چی هست خب چیکار میکنم میفتم خودم تو اشتباهات میندازم و هی درد میکشم و اذیت میشم در نتیجه یاد گرفتن فرهنگ جدید، جایگاهی که جدید هست خیلی سریع کمک میکنه به اینی که من بتونم موفق بشم توی اون جایی که هست 
حالا چه جوری بتونم برم توی فرهنگ یکیش اینه که با خودم این قول و قرار رو بزنم و سختیش رو بکشم که انگاه خودم رو پرت کنم توی اون فضا اولین جایی که میتونم این کار رو بکنم زبانی یاد گرفتنم و کار پیدا کردن درسته رفتن توی اون فضا حالا مثلا تو شرایط شما ممکن اصلا احتیاجی نباشه شرایط شما بیشتر حالت وکیشن داره اگه خدای میام اینجا لذت میبرم بچا میرم اونجا لذت میبرم درسته یعنی بهترین دو تا دنیا رو دارم تجربه میکنم و چه خوب مشکل ما در دیم سرمون و افسردگی هم به وجود نمیاد تشویش و استراب به وجود نمیاد و به خاطر اینکه که هر دوشو دارم به عنوان وکیشن استفاده میکنم ولی اشخاص دیگه بالا پایین احساسی براشون پیش میاد که چه جوری باید این مرحله رو رد کنم این یک نقطه کلی بود حالا اگر اجازه بدید میخوام بپرسم ازتون که چه سوال هایی برای شما در جایگاهی که شما هستین توی این مسیر مهاجرت مطرح شده که بتونم اون سوال هاتون رو پاسخ بدم نه اینکه فقط کلی حرف بزنم که تک و توکی از توش صحبتی رو بگیرید کی میخواد هر کی دوست داره دستش بنا کنه حرف بزنه ای جانم بگو این همه پول داری ببینم و خود جمع کردی اینا رو باری کلا تو من بزن فرق ما از این نمت بازه من هم پول جمع بازه یکی خیلی خوب پول جمع بکنی خب خب دکتر من سه سال و خورده اینجا اومدم خب تقریبا زندگی خوبم داشتیم ولی نمیتونم فراموش کنم اینجا رو باش که ما سالهای سال همش کشورهای مختلف به دلیل کار شوهرم که در وزارت امور خارجه بود بودیم چهار سال این کشور، چهار سال همه جا رو رفتیم به کشورهای مختلف رو امریکا اومدم، خب دخترم هستش و دامادم هستش ولی نمیتونم باور کنم بمونم هی زندگی بدی هم ندارم، امکانات نسبت هم خوبی هم دارم این طور هم چیز نیست که مشکلی برام باشه ولی دائم هی فکر میکنم باید برم و بچه های من از این بابت خیلی ناراحت هم برین که زندگی کنی یا برین که مسافرت نه برم زندگی کنم با که خب بیتونم اونجا خوب نیست خب من اونجا کار داشتم خب خونم هر سوی زنده بیم هر سوی شوی اینجا بد نیست ولی نمیتونم قبول کنم دوست دارم ارتباط رو اینجا رو خیلی مردم شو برای یه جای خیلی خوبیه دیگه آخرشه بگه شما کار میکنین الان؟ من الان کار نمیکنم خب چرا نمیشه که مثل همین فضا بتونین برین شیش ماه اونجا شیش ماه اینجا چی کار کنم؟ شیش ماه اونجا شیش ماه اینجا کیفتون رو بکنیم ولی خب این کار کردم ولی نمیتونم عادت کنم به چی عادت کنیم؟ به اینکه یک دفعه دلم میخواد یک دفعه یه جور رو انتخاب کنم مثلا اون یک دفعه از اونجا بکنم بیام اینجا چرا؟ خب میترسم نگه اتیاج نداره اون تو ذهنت آخه تو ذهن شما میگین من باید اون کارو بکنم در حالی که تمام سیستم وجود شما نمیخواد اون کارو بکنه خب چرا میخواد به زور بکنه ببین کسی که واقعا کسی که واقعا باید یک جا کار یک جا زندگی کنه چون کارش اونجاست حرفش اونجاست یا اینی که مسائل خانوادگیش اونجاست نمیتونه تکون بخوره خب مشکل داره ولی اگر که شما از نظر فضای مالی هر دو جا هست بچه‌هاتون هم اینجاست، دلتون هم اونجاست. احتیاجی نداره شما حتما مشخص بکنین اینجا زندگی کنین. ان شاء الله برین 6 ماه اونجا، 6 ماه اینجا کیفاتون بکنه. بعدش یه روزی خسته میشین. اون روزی که خسته شدین، اون روزی که خیلی زود اون روزی میاد. اون روزی که خسته شدین، اون وقت میدونین کجا براتون بهتره. بعضیا هستن که روزی که خسته میشن که سنشون واقعا دیگه بالا میره که نمیخوان اون ور باشن یه دفعه میگه من انتخابم اینه که پیش بچه هم باشم و مریکال سیستم اینجا رو مریکر رو بیمارستاناش و پزشکاش و جمعه لقرار موقع من اینا رو احتیاج دارم اینا رو اینجا بیشتر دوست دارم کسی هم هست که میشناسم میگه اصلا من خیلی راحت ترم امروز صبح اتفاقا با یه خانمی صحبت میکردم میگو من زن و خانم شوهرشون میگفتن نه ماها پرفرنس مونی که اونجا زندگی کنیم برای که اونجا میتونیم که کسی رو بیاریم که از ما نگهداری بکنه و نگهداری شو راحته برای ما و دو تا بچه همون اونجا دو تا اینجا در نتیجه اون بر انتخاب میکنیم این بر یا خدافزی میکنیم تا میشیم میریم اون بر دیگه هم بر نمیگریم چون اصلا نمیتونیم دیگه بکشیم این راحت من فکر میکنم از دیگه به سن آدم به اونجا میرسه که خسته میشه شرایطش خودش خود چه مشخص میکنه که کدوم بهترینه برای چیزی که اون لحظه احتیاج دارم یعنی برای که هر زمان سنیش یه چیزایی احتیاج داره 
تو سن کوچولو یه سری چیزا احتیاج داره تو سن تینیجر یه سری چیزا هست سن 20 و 30 یه چیزا هست 50 60 یه چیزا هست 70 80 یه چیزا هست هر زمانی ما یک احتیاجات به خصوصی داریم که اگر این شانس رو داشته باشیم که یک مملکت به خصوصی اونا رو به ما ارائه بده چقدر خوب میریم هر جایی که بتونیم که اونا رو ما ارائه بده خوب زندگی کنیم شما شانس اینو دارین که دو تاشو میتونین انتخاب کنین الان به زور یک انتخاب رو به خودتون نچسب کنین وقتی وقتش شد وقتش میشه دلتون تر میشه سوار هواپی ماشین برین ایران شیش ماه بمونین خونه خودتون لذتتون رو دارین کیفتون رو بکنین حسرتون سر رفت باشی میرین اینجا بچهاتون رو ببینین با نباتون بازی کنین تا وقتش بشه برای که نتونین بچهاتون بازی کنین آخرش هم وقتی وقتش شد انشالله اگه من اون موقع بشناسم به تون من بعدش میگیم که آگه حالا وقتش الان هنوز وقتش نیست شما خودتون هرس نگید مرسی سوال دیگه مرسی فکر میکنم مهمتر این مشکل موهایی که از ایران میایی اینه که درسته اینجا یه سری چیزا رو به دست میاری ولی خیلی چیزا رو هم از دست نیست مهمتر این چیز شغلمون بله دیگه منبع درآمدمون از دست میدیم میایم اینجا و تازه میخوام یه چند سال درجا بزنیم تا اینکه تازه بعد دو سه سال که جا افتادیم یه کاری به دست بیاریم و اینکه انسان همیشه سیری ناپذیره اولش میگه که میره ایران ما خودمون چون همینجوری بودیم وقتی میریم ایران میگیم اه آمریکا چقدر بهتره جا پارکش بهتره برای بچه ها بیشتر ارتش قایم میتن اینجوریه اونجوریه میاییم اینجا یاد اونجا میکنم الان پنج شبه جمعه بود خانواده دور هم بودیم اینجا الان اینجا تنهاییم همیشه میخوایم همه چیز رو با هم دیگه داشته باشیم ولی میگم مهمترین چیز ما همین شغلمونی که دست میدیم مثلا خودم یا همسرم اونجا شاغل بودم الان اینجا هیچ چیزی نداریم یعنی باید از تمام اندوخته هامون حالا اونم چقدر میتونه باشه یه چند سالی در جا بزنیم تا ببینیم آیا میتونیم موفق بشیم این علامت سوال واسه ما هستش که بعد اینکه چند سال موندیم اینجا چی میشه سرنوشت و این استراب و استرس ها همیشه با ما هست تصمیم گیری برای مهاجرت خب خیلی میگم مهمه که آدم اون لحظه که داره تصمیم میگیره تو چه عبادش رو نگاه میکنه و چه عبادش رو که نگاه کرده تصور و افثانهی بوده که بعدش میاد واقعیت یه چیزی دیگه ای به آدم بگه در نتیجه اون مشخصا موجود داره ولی به هر صورت دو راه بیشتر نیست اگر که پل ها تموم نشده و به هم خورده نشده خب آدم نگاه میکنه اینجا که ببینه که چه کارهایی رو در چه سمایه میتونه انجام بده و اگه پل ها رو نشکسته خب میتونه برگرده و دوباره اون کار رو بگیره اگر پل ها شکسته شده خب بس یه فرقی نمیکنه پس هر چه زودتر من برم راه بودن اینجا رو یاد بگیرم و راه ترقی اینجا رو یاد بگیرم به نفهم. نشستن فایده ای نداره حتی اگر من برم راه ترقی اینجا رو یاد بگیرم و خیلی ها شده که اومدن اینجا شروع کردن زبانشون فوری به عادی کردن شروع کردن حتی از یه فروشگاه کوچولو کار کردن بعد شروع کردن قدم هاشون رو گذاشتن رفتن جلو این کارها رو انجام دادن اگر حتی بعد از دو سال تصمیم گرفتن بمونن از جای دیگه ای دارن تصمیم میگیرن بمونن اگر تصمیم گرفتن برن باز از جای دیگه ای تصمیم گرفتن برن از جایگاه انتخاب تصمیم گرفتن نه نتوانستم ولی اینه که من بشینم که منتظر باشم که همون شغلی رو که اونجا بندازن اینجا به هم بدن ممکنه نشه تو ایران خیلی نه فقط ایران ببین شما هر جایی که بزرگ بشین یک چهار نفر آدم رو میشنسیم تو خیابون که میرین با تو سلام علیکی میکنم بعد قالی سر کوچه میشنسد تو به این کنکشنی داریم به این میگی اون یکی میشنسه توی اون فضا احساس میدونی بچه هم مملکت کوچیکه تو اون فضا احساس اهمیت و مهم بودن میکنید جایگاهی که دارید خب وقتی که میرید توی یک مملکت دیگه اهمیت ندارید اسم ندارید کسی نمیشناسد تو کوچه میری نه مادر تو میشناسن نه بابا تو نه خانواده هیچ کس تو نمیشناسن پس اون حالتی رو که من کسی هستم رو یه دفعه از میگیرم هیچ کی و دوباره این هیچ کس رو ساختن قدم زحمت میبره و درد داره اون موقع برای اینکه آدم این نگاه میکنه که با من این هم زحمت کشیدم خودم رو به یه جایی رسوندم ولی الان هیچ کسم ولی نه اینی که من هیچ کسم اینه که خب اون انعکاسی رو که قد از چهار تا آدم میدیدم الان نمیبینم و دوباره چه جوری این رو به وجود بیارم آره زمان میبره بعد نگاه میکنم که آیا 
داده هایی که برام هست چیزهایی رو که میخوام برام به وجود بیارم برای فرهنگ فرزندم دانش اونه هزار تا چیز دیگه ای که میخوام برای خودم به وجود بیارم آیا میارزه برای این زمان یا نه در نتیجه اگر موفقیت داشتم اینجا میتونم همون زحمت رو بکشم موفق بشم فقط باید راهش رو یاد بگیرم و اگر راهش رو یاد بگیرم آیا جای هستش که من بتونم بعدش بگم خب این پنی سال رو زحمت کشم راهش رو یاد بگیرم میارزید برای اون دیده هایی که داشتن که اصلا خواستن بیام این من خودش خود چو تعادل میده یعنی مثلا ده سال دیگه میبینید همه اینا این اینا دیگه صحبت شما نیست برای که خودش تعادل پیدا کرد میدونی؟ ولی اولش خیلی سخت من کسانی رو میشناختم که مثلا تو سن حالا مثلا بگون 25 سی که تو ایران کار میکردن تو بالاترین رده های کامپیوتر و طرف برای خودش مهرهی بوده وارد اینجا میشه میبینه دانشی که داشته کارهایی که انجام میداده تو کمپانی که انجام میداده اینجا کارهای نداره و پس دوباره بر بعد برمیگشته مشخصا اینو سرعت پیدا کرد متوجه شده برگشته شروع کرده رفته کلاس گرفته تو همون رشته شروع کرده خونده که خودش رو در فاصله فاصل 6 ماه تا یک سال فوری برسونه به اون جایی که کسای دیگه هم مثلا توی اینجا کامپیوتر دار بودن اون 6 ماه یک سال تلف نشده به اینکه چه کنم چه کار نکنم برگردم یا نگردم فوری رفته شروع کرده تجربه یاد گرفته یا مثلا کسی دیگه بوده که اومده توی بیزنس چون بیزنس اینجا رو نمیشناخته بیزنس ایران رو نمیشناخته فرزم فکر کرده که من میخوام برم توی بیزنس پوشاک فوری حتی به عنوان کارگر رفته توی دمتان شروع کرده تو اونجا پارک کرده برای که یاد بگیره درسته یک سال بعد من در سرمانش رو بزرشته حالا که یاد گرفته شروع کرده نگفته اگه من اونجا مثلا مغازه داشتم چرا اینجا کارگر شده برای که میداره برای که سیستم رو یاد بگیره باید بره کارگر شده در چه با سرعت رفته جون کسانی هم هستن که نه گفتن من باید بیزنس داشته باشم همون پول هم برداشتن اونجا گذاشتن به فاید چیزه همون شیش ماه به جای که یاد بگیرن تمام پولشون هم دست داره برای که با اون سیستم خواستن اینجا کار بکنن و نشد واسه همین خیلی مهمه که فرهنگ اینجا رو بشناسه فرهنگ رو با سرعت بشناسه معمولا برای فرهنگ جایی که هستین شناختش تقریبا دو سال طول میکشه ولی با اینه که تازه شما تمام وجودتون بذاری که بشناسین نه اینکه تازه هی دارین میگین نمیخوام نمیخوام میخوام برگردم زبان اون مملکت مهمترین مسئله ایه که شما داره که بتونین با آدم ارتباط برقرار کنید زبان برای موفقیت شما مهمه هرچی با سرعت باید این زمان یاد گرفتش چون دو, دو تا مسئله هست بچه هاتون دارن زودتر یاد میگیرن تا شما و اگه شما قدرت رو نداشته باشید اونا که قدرت منتر بشن شما را بود نداره یعنی چه قدرت خونه و خانواده یک دفعه تعریف پیدا واسه همینه که مهمه که تا وارد اینجا میشین هر کاری رو بکنین که بریم توی فرهنگ اینجا و فرهنگ جایگاه رو یاد بگیرین حالا فرهنگ لس آنجلس میگه فهم کنه با فرهنگ الان میلتین پاتش خیلی فهم کنه همه اینجا تو خیلی گروه ها هستن و این خودم استفاده میکنه از کسان و گروه هایی که داره که بتونه رشد بکنه اون مهم میشه که اگر اینجا هستید حتی اگر در فضای چه کنم چه کنمی تو این فضای یادگیریتون رو سرعت بدید حالا دو سال دیگه هم بگین هنوز چه کنم حداقل یه سری چیزا یاد گرفتید حتی اگه چهار تا کلاس برید اینجا هر کلاسی که شما فکر میکنید براتون مهمه حتی اگه تصمیم گرفتیم بریم ایران این کلاس ها رو گرفتیم مهارت های جدید پیدا کردیم حالا میرون اونجا بیاد احساس نمیکنه که این زمان شما بیهوده رفته حتی اگه تصمیم بگیریم با دو تا از این سرتیفیکت ها برگشتیم که من حالا این کار رو دارم انجام بدم جواب پاسخ شما رو دارم سوال دیگه مسئله دیگه من اینجا رو خیلی دوست دارم این نهایت دوست دارم در که سن من بالاست امکانات موندنم هست ولی باز همون تردید دارم برم اونجا یا اینجا برم ولی اینجا رو فکر کنم تازگی ها تصمیم گرفتم بمونم به خاطر این خیلی امکانات برام هست چون آدم مریض خالی هستم دکتر خیلی خوب میرسه امکانات فقط زجرم زبان هیچ نارتی ندارم از نظر مالی هم دخترم غنیه همه جا من سپورت میکنه از نظر خونه زندگی همه چی برام هست فقط زبان از یاد میشه دوست دارم که این زبان یا عاشق زبان هست هیچ مسئله اصلا تمام تحقیقاتی که امروز داره میاد 
بسیار مشخص کردیم که هر کسی در هر سنی وقتی که شروع میکنه یک کاری رو مکرر انجام دادن و یاد گرفتن اتفاقا جهش فضای کاری مغزش رو بالا میبره و خیلی مباز از نظر سنم یادگیری برای ما تا ست سالگی هم الان دارن نگاه میکنن و اینی که اتفاقا برای کسانی که میگن میخواین آلزایمرز و دیمنشیا و این چیزا رو عقب بندازین نه تینا که بعد میاد اصلا جمله گفتنش هم ناراحت ولی من دارم میگم شما گوش بدید در نتیجه وقتی که اینا هم هست شما بهترین کاری که میتونید بکنید تمام تنقاد میگه که چیز کار جدید یاد بگیرید مخصوصا زبان مخصوصا زبان یعنی حتی کسانی که امریکایی یا انگلیسی بلدن میگن حالا برو فرانسوی یاد بگیر حالا برو روسی یاد بگیر حالا برو کاری بکن حالا بلند شو برو ساز یاد بگیر هر سنی که هستی قسمت های مختلف مغزت رو شروع کن به کار، کارایی و کار انداختن که این مغز تا لحظه آخر بتونه خوب کار کن در اینجا بهترین کاری که شما میتونید بکنی اتفاق از زبان رو یاد گرفتن از این کتاب بردارین از این گوشی ها بردارین شروع کنید تلویزیون های امریکایی گوش دادن با اینایی که زیر نویس داره هر چی اون میگه ادامه بدید هر چی میگه بلند بلند بگید هر چیزی که تو تلویزیون میگه شروع کنید بلند بلند گفتن اخبارش رو گوش کنید بلند بلند بگید این سوپ اپرا رو گوش کنید بلند بلند بگید و همینجوری که دارین می... این میگه شما بلند میگین شروع کنید زیرم خوندن متاسفانه معذرت میخوام اینجا لا دیام جمع خودمانی چون من خیلی زود ازدواج کردم انگلیس خوندنم خوب نیست یه اشکالی نداره با گوش فقط فقط هم گوش میدم با گوش بده آره حالا چیزام هستش که تو تلفنتون هم اگه وقت داشته باشین اپ اومده بگین که براتون درست بکنم فرزندانتون قشنگ بلد بشین که برین تو اپ دارین راه میرین دارین ورزش میکنین دارین آشپزی میکنین هر کاری که در روز میکنین این اپو بذارین میگه شما بگین این میگه شما بگین پشت سر هم انجام بدین و نه به خاطر اینکه فقط من باید زمان یاد بگیرم که با دنیا خارجم کار بکنم به عنوان یک مثل فان مثل یک کاری که دلتون میخواد انجام بدین که یاد بگیری برای خودتون شروع کنیم اون انجام مثل فکر کنیم میکنم مثل ساز یاد میگیرم فرد داریم که هم پیانو یاد بگیریم زبان اونجوری بهش نگاه کنیم نه به اون که خجالت میکشم که اینجا بودم که یاد نگرفتم این خودش بهتون کمک میکنه که اون مغز شروع بکنه کار پیدا کردن و این شبکه ها قوی بمونه چرا به ما میگن وقتی سنه کارو میره حتما ورزش کن که ازولاتت قوی بدونه اگر ازولاتت قوی نماشه استخونا که پوک میشه بخوری زمین داغون میشه پس میگن از ورزش کن که ازولات قوی باشی که استخونا رو نگه داره این همونو دارن برای مغز میگن میگن دائم شروع کن این چیزای جدید یاد گرفتن که این مغز هی شبکه سازی بکنه نگین از من گذشته پس من یاد نمیگیرم ممکنه کنتر یاد بگیرین تا فرزن سن ایشون خب همچین سرعت هم با مدرسه هم نیستیم احتیاج نداری به این سرعت یاد بگیرین سرعت اونم کم باشه اشکالی نداره ولی شبکه های مغز رو همینجوری شروع میکنه قوی کردن جلو بردن خواهش ببخشید من فکر میکنم که مشکل کسانی کسانی که الدر هستن توی زبان آموختن حافظه هستش من خودم اون اگر قبول داشته باشه اینجا کار کردم به عنوان کسی که اصلا تخصص هم زبان شناسیه می نگاه میکنم حتی برای آموزش زبان به الدرها این بنده خدا ها یادشون نه ایش پرزده من دارم به شما نیست یادشون نمیمونه مثلا من بهشون میگم حالا مثلا بگید این این جمله یه جمله با سه تا کلمه این سه تا کلمه باید حفظ بکنه چون حافظه یاری نمیکنه و زمان شناسی هم سن داده اصلا نمیکنه نیستش که من بتونم مثلا توی هشتا ساله یه زبان جدید یاد بگیرم این نظر من به عنوان کسی که پیشت لینگویستیک دارم ببینید هر کسی برای چه کاری زبان احتیاج داره شما اگر به عنوان حاوی داری یه کاری رو میکنی دو تا چیز هم یاد بگیری کلا اون میزهیم رو هوا حالا قرار نیستش که هشتا سالی گیره پیشتی لینگویستیک بگیره ولی همون جایی که بتونه اون فضا رو به وجود بیاره و رپیتیشنی که به وجود میاره تمام این چیزا نشون بده که نور و نتورک ها شبکه ها شروع میکنه ساخته شدن نه اینی که مغز برمیگرده مثل بچه 25 ساله میشه 
ولی تو همون سن شروع میکنه شبکه ساختن باید یادگیری ببخشه باید زن یادگیری یادگیری توتیبار باشه حفظ کنه حفظ بکنه و یادگیری مکمرر باشه یعنی اینه که من نباید پس مثلا اگر توی کلاس زبان نشستم یه 20 ساله یه 30 ساله یه 40 ساله کلاس نشسته آره من خودم رو مقایسه با اینها نمی کنم من خودم رو امروز مقایسه می کنم با دیروزم بعد دوباره دوتا میام جلو مقایسه می کنم با دیروزم شد